el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se reunió con el presidente Gabriel Boric y le comunicó, entre varias cosas, que la seguridad será prioritaria en este periodo legislativo. Al mismo tiempo, llamó a sectores oficialistas que acusaron a la oposición de bloquear los proyectos en la materia, a no echarse la culpa unos con otros, una suerte de mirar las cosas con altura de mira. Fue el motivo de esta reunión protocolar entre el presidente del Senado y el presidente de la República. Daniela Rustagle nos va a contar los detalles. Hola, Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Temprano por la mañana, el día de ayer, un grupo de diputados socialistas, además de la timonel del partido Paulina Bodanovich, llegaban al Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá. La intención de los parlamentarios era acusar a la oposición. Según ellos, estarían bloqueando la agenda de seguridad del gobierno y estos emplazamientos eh, hacia el Ejecutivo por parte de la derecha se han ido intensificando. Este es el motivo por el cual eh, reclaman los socialistas. Eh, todo lo anterior luego de la muerte del cabo de carabineros Alex Salazar, quien fue, recordemos, atropellado mientras realizaba una fiscalización en un local nocturno en Concepción. Y pareciera ser que la derecha, dicen algunas voces, quiere tomar el timón de la agenda de seguridad considerando el intento fallido del gobierno para agrupar a todos los sectores en este compromiso transversal por la seguridad en la que finalmente se cerró, pero sin el apoyo de eh, todos los sectores. Con la presidencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, encabezada por el diputado Udi Jorge Alessandri, y ahora con la llegada del senador de ese mismo partido, eh, Juan Antonio Coloma, a la testera de la Cámara Alta, es que se cree podría agilizarse el trámite de distintas iniciativas. El senador Coloma ayer se reunió con el presidente Gabriel Boric, manifestó su compromiso con la seguridad del país y reiteró su propuesta, este fast track legislativo que consigna un plazo de 90 días para despachar proyectos relacionados con la seguridad. No hay nada más poderoso que cuando a una, hora, a una verdad le llega a su hora. Y probablemente, ¿qué significa eso? Probablemente en otro momento del país, hoy día quienes nos gobiernen pueden haber pensado distinto. Y hoy día, estando la responsabilidad de gobernar, se dan cuenta con mucho más claridad el tipo de soluciones que requiere la, enfrentar la delincuencia. Lo digo también a la inversa. Así que el llamado aquí es no echarse la culpa unos de otros. El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, acusó que el gobierno ha dejado de lado una serie de iniciativas en materia de seguridad y transparentó la intención opositora, avanzar rápidamente y de forma paralela, por así decirlo, a los acuerdos que pueda alcanzar el Ejecutivo. Hoy día, gracias a Dios, tenemos la Comisión de Seguridad Ciudadana donde podemos darle eh, nosotros mismos las prioridades a los distintos proyectos. Y hay que dejar muy en claro algo. El gobierno no tiene ninguna urgencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Quiénes son los que están obstaculizando siempre o a quienes les cuesta ir más allá en términos de seguridad? Siempre ha sido y siempre va a ser el oficialismo la izquierda. Bueno, una especie de tira y afloja, eh, acusaciones cruzadas. Ayer el jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Manucheri, al igual que el diputado Leonardo Soto, quien es vicepresidente de su colectividad, puntualizaron en la necesidad de sacar adelante estas iniciativas. La derecha cuando le niega la sal y el agua al gobierno, se la está negando a los chilenos. Aquí no podemos ser patriotas de cartón, sino que tienen que tener un espíritu de compromiso con la patria real. Vamos a avanzar de todas maneras, contra viento y marea, aunque la oposición se oponga, porque la agenda de seguridad tiene que ver con la tranquilidad de la gente. Y eso para el gobierno es lo más importante. La vocera de gobierno Camila Vallejo espera que exista voluntad en el Congreso, ya que dice, se ingresaron algunas urgencias la semana pasada, eso lo comentamos en su momento, dice precisamente para agilizar el trámite de los proyectos como el que modifica diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Independientemente de que eh, no se hayan sumado todos y todas al compromiso transversal por la seguridad, esperamos que sí en el Congreso los votos, la disposición de diálogo, la disposición de llegar a acuerdo y en última instancia más los votos puedan estar a disposición de todos los sectores para encontrar cierto un mínimo común denominador que le permita a nuestro país robustecer su institución y particularmente las facultades de nuestras policías. Bueno, a todo esto se suma el factor indulto. ¿Existe preocupación por esta situación? Eh, ¿Se podría tramitar un nuevo indulto? Dicen que esto podría ralentizar el trámite de los proyectos, considerando la molestia que generó eh, la acción de otorgar 13 indultos por parte del presidente eh, a fines de año del año pasado. El, el respecto se refirió el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. 
si se complica la agenda de seguridad no va a ser por falta de voluntad política del gobierno, sino de una falta de disposición y de poder distinguir o que vaya por cuerdas separadas. Una cosa es la discusión política sobre los indultos y otra cosa son los proyectos de ley que el gobierno ha puesto urgencia, 15 proyectos de ley en el Parlamento. Pero el tema tiene que agilizarse más allá de la hegemonía que de, de quién va a tener la agenda, ¿no es cierto? Así lo planteó, por ejemplo, Heriberto López, él es presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal, quien ayer llegó acá al Palacio de la Moneda a hablar con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Él dice, acá se tiene que dejar de lado el tema político y avanzar principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad. Escuchemos a Heriberto López. Bueno, en este caso a que actúen conjuntamente, porque la seguridad es tarea de todos, ¿eh? tanto derecha o izquierda, gobierno o oposición. Tiene que haber voluntad, tiene que haber disposición para buscar un acuerdo. Eh, pero sí nos parece que muchas cosas que ocurren hoy día, especialmente en el, en el mundo forestal, de la industria forestal, se tratan de invisibilizar. Bueno, hay varios proyectos que cuentan con urgencia, ya sea simple, discusión inmediata, eh, suma, son 16 proyectos de, en materia de seguridad que cuentan con las urgencias respectivas por parte del Ejecutivo en esta materia. Así que vamos a ver cómo va a avanzar la discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara, del Senado también, para poder finalmente sacar adelante los principales proyectos que buscan combatir el crimen organizado, la delincuencia, entre otros aspectos. Caterin Tomás. Oye, a ver, eh, sobre delincuencia... Eh... Es evidente que hay un montón de problemas y ojalá que esto, esto avance. La llegada de Juan Antonio Coloma a la presidencia del Senado significa que se establecen los vasos comunicantes entre oposición y gobierno en materia de seguridad. Se podría decir que sí, de hecho ayer eh, fue uno de los puntos principales que se tocó en la reunión con el eh, presidente del Senado, nuevo presidente del Senado, histórico eh, militante de la UDI y el presidente Gabriel Boric. Él decía, acá eh, la principal prioridad nuestra es agilizar... El camino legislativo desde el punto de vista de la seguridad. Gracias. Buenos días. Chao. Chao, Daniela. Hasta pronto. Revisemos algunas